，杨大人，护女情切，真让人感动。大人，请大人网开一面，饶过小女这一次，下官定当好好管束，绝不让她任意胡闹。逃婚在外，至今下落不明。太子逃婚，正是。这件事情让皇上和相爷非常着急。据我所知，目前太子在济南。杨大人，你若能早日找到太子，对你就是。大功一件，如若不然，以于洋两家的关系，加上令千金的任性胡为，这其中的厉害，你掂量着办吧。没错，干嘛要认错？你还敢嘴硬、哎！爹爹，你千万别生气，你让我慢慢的、慢慢的劝彩云，好不好？他要是再这样胡闹下去，休怪我不念父女之情。你不就想大义灭亲吗？反正你卖有求荣的事也干了，大义灭亲也算不了什么。彩云，你，你这个畜生！爹。是吧，啊，爹。你们为什么就不能体谅爹的一番苦心呢？丞相深得皇上的宠幸，他又掌管着兵部、吏部的实权，就连专司杀人的锦衣卫都听他的指挥。好歹也是个正二品的监察御史，连他也是说下狱就下狱，说抄家就抄家呀！我一个小小的济南知府，我拿什么去跟别人斗啊？你们说我趋炎附势也好，说我卖友求荣也罢，我为的是什么？我还不是为了这个家，为了你们呢、啊！像彩云这样，临难济危，仗义扶亲来的痛快。临难济危，到头来是家毁；仗义扶亲，最终是身亡。为了一个不相干的人，值得吗？好了，什么都不要说了。我只希望你们能够体谅一下，做父亲的心情就够了。
烫他。看到你和爹闹成这个样子，我真的是好担心啊！有什么好担心的？命运注定他是那样的，我是这样的。命里注定我们就是父女。送回慈云寺了，暂时不会有什么危险。可是，于大哥口口声声说要找到太子，为于伯伯平反，我真真怕他万一忍不住又跑出来，又被同意碰到。哎呀，柳儿，咱们赶紧想个办法，帮于大哥找到太子好不好？好不好嘛？太子，太子不是在京城吗？于大哥说，太子已经为了逃婚离开京城了，现在极有可能在济南。太子逃婚？太子为什么要逃婚呢？哎呀，星星，我管他为什么要逃婚呢？我只要帮于大哥找到太子，替于伯伯平反就可以了。这样，我也不会为了于大哥在外地闹得不可开交了。哎呀，柳儿，想个办法嘛，想办法嘛。呃，这倒是个好主意。可是，可是我们又没有见过太子，也不知道太子长得什么样子。找到他不是一件容易的事情。好了好了，等到小姐收到这个，那就是十分光荣。哎，小柚子，嗯，快把这个送过去。好，别了，寻思交到小姐手里，没问题。哎哎，小柚子。千万千万别让别人知道！哎呀，哎，去你的！快点跑！我早就跟你说过了，你还不信呢。想不到这小优子还真有本事啊！这么短的时间就把花给救活了。<笑>这件事情跟小优子一点关系也没有。为什么？你忘了，我们家乐乐的舅舅是干什么的？乐乐的舅舅不是种花的吗？嗯、好啊，这小妮子居然吃里扒外，胆子可不小。大小姐、二小姐，你们出来散步啊？乐乐，老爷不是说过不许让下人到花园里走动的吗？彩云，算了，别吓唬他们。小优子，还不赶快把你养的花去拿给副总管看看？哎，好，谢谢大小姐。话都说不够，还要写情书啊！嗯，这个，哎，大小姐，我家公子让我告诉您，这盆花他还是养得很失败了，因为没把它养得像大小姐您一样漂亮。小姐，谢公子给你的信。哎，让我先看看。哎，彩云，彩云，你把信还给我。不不不不，偏把信还给我。要是敢告诉爹啊，我我我就不理你了。好了好了，大小姐真的生气了，我好怕好怕哦。那那，还给你的信。啊！彩
彩云，别又骗我！咦，这些牌还蛮不错的嘛。瘦狼仙子迎愁妇，起舞魂私语。别念了。我觉得他一点也不瘦。你胡说什么？这明明是个“骚”字，什么时候给人多了两撇变成瘦了？你跟老夫子念了这么多年的书，都念到哪儿去了？你又不是不知道，从小就喜欢舞刀弄枪的。每次一看到书，我就想打瞌睡。哎，给我念念吧。我干嘛要告诉你？嗯，我还不是怕你这种没见过世面的傻丫头被人给骗了。他才不会骗我呢！哟，这么快就帮他说话了？我真是不明白啊，那小子滑头滑脑的，你到底看见他哪点？他才不滑头呢！这些天，我经常收到他给我的字画。是满腹的文采，而且还很富有正义感。性格善良、单纯，而且还具有赤子之心，具有悲天悯人的情怀，宏观伟大的抱负。哎哎哎，等等等等等，六儿，你确定我们说的是同一个人吗？就是咱们家那个新来的下人，叫谢中奇。身份高低来评断一个人的贵贱。谢钟奇，他只是时运不济，才会屈居人下。我想，总有一天，他一定会有一番作为的。你看我乱说，我哪里说的不对吗？月儿，你真的喜欢上他了，是不是？是第一次看到你这么理直气壮的为一个素昧平生的男人说话，而且还说了一大箩筐的好话呢。姐，我们虽是双胞胎，可是我们俩不一样。你温柔你，对不起，我和爹都以你为荣，尤其是爹，他对你的期望非常非常高。大小姐，大小姐，大小姐，你怎么了？你脸色不大好啊，大小姐，你到底怎么啦？大小姐，乐乐陪你出去走走吧。今天外面月亮可漂亮了，还有好多星星。出去走走吧，就当是陪我乐乐，求你了。走嘛。小公子啊，都这么晚了，怎么还不来啊？哎呀，公子你就放心吧，乐乐他肯定来的。乐乐来有什么用啊？要小姐。公子啊，你把任务呢交给了我，我把任务呢交给了乐乐，我的任务呢完成了，剩下的就看乐乐的了。哎，不对呀、啊，小友子，又给我耍滑头，乐乐搞不定是你的责任。哎，公子，公子，来来来来来，你看，两个人，两个人。哎，那个闪闪
把轿子里的公文给我拿到厨房去，是叫厨房给我煮碗面。还是先睡会儿，明天一早起来再批公文吧。不行，上个月黄河发大水，有数万百姓失去了家园和财产，我得赶快上折子，跟朝廷多要点银子，来安抚这些灾民，否则问题会越来越严重。是啊是啊，老爷心肠太好了，凡事都为老百姓着想，难怪。更半夜谁在大呼小叫？是老爷，小姐。先走了，呃，这由我公子应付了。大小姐，我们快走吧，走吧。谢公子，我弟的脾气不好，你可一定要小心呢。放心吧，小姐，杨大人不会把我怎么样的。哎，你们快走吧，都快走吧，走吧。
。乐乐，你说我爹会不会真的惩罚他们呀？我不知道啊。大小姐，你快回去吧，不然老爷待会儿找不到我们，那可就糟了。我觉得我还是应该去看看。哎，大小姐，你不能去啊！哎，你说，刚才你们和谁在花园里嬉闹？哎呀，杨大人，您让我说几遍您才肯相信呢？就是我们两个人，哎，就是我们两个嘛。对，哎、就是那个，就呃，一加一，一加一，等于二。贫嘴！就两个阿福，在给我打。是，哎哎哎，你干什么？哎，公、哎、子，你敢打我呀、啊？你，你敢打我？住手！打你我怎么了？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我就让你瞧瞧我这个小小的知府能把你怎么样。阿福，在加罚伺候。是。啊，姓杨的，姓杨的，我给你最后一次机会，最后一次，你让他们赶紧把我放开，要不然你会后悔的。啊、好啊，那我就慢慢的等着这一天呢。打。脱下来，两个一起打。大小姐，老爷再这样打下去，会打出人命来的呀。绝对不能再让大小姐出门了。嗯，你们让我出去，我怎么去救谢中奇啊？你这样能救他吗？只能害了他，你明不明白啊？谢中奇他拼了命要保护你和乐乐，你这一出去，他这顿揍不就白挨了吗？可是，如果不去的话，他们会不会被打死？放心，爹不是那种没有分寸的人。不过嘛，倒是没看出来啊，那小子还挺有骨气的。嗯，哎呀，我要是不出去就好了。哎，你呀也真够倒霉的，从小到大就被爹训练成一个规规矩矩、死气沉沉的人，好不容易可以出去玩了。可以开心一点，又被爹破坏。我想你这辈子命中注定就要当爹的乖女儿，你就别再有什么想法了。嗯，好了好了，妈，把自己的眼泪擦擦干，别让爹发现了，要不然非起心不可。老爷也真是的，我们只不过在花园里玩玩罢了，他干嘛要发这么大的火？我就知道是你这丫头干的好事。现在人赃俱获，你还有什么话好说呀？不，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹
不要啊！难怪我到你房里找不到你，你以为躲到这有柳儿护着你就没事了吗？我今天要好好教训你一下！不要啊，你柳儿，不是的，不管你的手，你让开！柳儿，你知不知道他干了什么见不得人的事吗？一个堂堂的致富千金，居然居然深更半夜和两个小厮在花园里鬼混！我做了什么孽，养出你这个女儿？我今天要不好好的教训你，我怎么有脸去见列祖列宗？啊、我爹，爹，你凭什么骂我不要脸？彩云，少说两句吧。没你的事，别管我。你不就想打我吗？你要打你就打呀，你打呀！我爹。啊你可以打我，可你说的那些事，我一样都没做。你还给我绕口帽子！你还敢嘴硬？你看看这是什么？笑话！这个就是凭据，这是什么？贱字儿，上面又没写名字，谁知道是谁的？我在街上买的，行不行？就算就算我跟下人玩踢毽子，怎么了？怎么了？你有种，你有本事，你抓这桌双呀！等你真的抓到我的时候，再来教训我。你，彩云，完了，畜生！你，你，你。麻黑的，咱们上哪儿去、啊？我也不知道去哪儿啊。走，反正咱们不在杨府的门前待着。走，好，好，咱们走。
哎呦，哎呦，真狠呐！嗯，是乐乐，哇，哇哇，哇，乐乐，乐乐，小柚子，哎呀，小柚子。啊，你怎么样了？疼不疼啊？呃，不疼不疼，呃，看见你就不疼了。你被打成这样，还有心情跟我开玩笑？你这人真好。哦，对了，这是你的包袱。啊，好好。呃，那个，呃，乐乐，你一个人来的？你家小姐呢？柳儿，你哭了？哦，谢公子，对不起，我没想到我爹下手这么重。啊，不不不不不，不不疼，一点都不疼，真的不疼。你看，你看，啊，哎呦，哎呦，你，哎呀。没事没事，不疼，不不疼。谢公子，那你以后有什么打算吗？本来以为我暂借杨府为奴，待来年求得功名，再向知府大人表明我的心意。可是，可是现在我连个落脚的地方都没有。这些干什么？谢公子，这是我的一点心意，请你收下。啊，不不不不不，我怎么能拿你的银子呢？你听我说，这银子本来就是身外之物，留在我的身边一点用也没有，可是却能帮助公子解燃眉之急。呃，不。这就发挥了他最好的作用，大不了等将来飞花腾达了，再还给我也就是了。听你这么一说，我不收下，反倒显得不近人情了。谢谢。我还是第一次听见借钱给别人，还跟人家说谢谢呢。柳姑娘，柳姑娘。明月为证，我谢钟琪今生今世不会忘记柳姑娘的这份恩情。有违此事，天诛地灭。公子言重了，压力太大了。柳姑娘，总有一天，总有一天你会明白的。大小姐。小姐，时候不早了，我们快回去吧。哎，公子，刚才乐乐告诉我，我们可以到慈云寺去借住一阵子。慈云寺，哎，这个主意不错啊。慈云寺的环境清幽安静，非常适合公子专心读书。那，你会来慈云寺看我吗？哎呀，公子，你就放心吧。就算大小姐不来，那乐乐也一定会把大小姐给带来的。对不对？嗯，嗯，小柚子，嗯，你要保重自己啊，我保重，别，别进城墙，知道吗？哦，是。嗯，那我走了。嗯，柳姑娘，保重，保重啊！哎，公子，刚才乐乐他叫我别逞强，什么意思啊？我什么时候逞强了？他是怕你啊，再为我挨板子。小柚子，嗯
我觉得你这不叫成年，你是忠肝义胆、忠心不二、忠子当头、忠臣不怕子。你抢哪儿去了？你你你你是不是被打傻了你？你走。哎，啊，哎，进来，进来，哎呦，哎呦，皇儿，皇儿，皇儿，你们不能这样伤害他，不能这么伤害他，皇儿，娘娘，皇儿，娘娘，娘娘，醒醒，娘娘，娘娘，皇儿，娘娘，皇儿，我可怜的孩子。花园上的，啊？哦，对了，燕子，在前两天和太医去相国府替婷婷看病，婷婷的病怎么样了？你有没有问过啊？啊，太医说婷婷姑娘只是偶感风寒，吃过药就没事了。啊，那我就放心了。哦，对了。你别忘了叫何太医把我常用的百花玉露丸带去相国府给婷婷小姐服用。是。啊，对了，嗯，别忘了把进贡的凤梨带去给婷婷吃。是。哦，对了，别忘了把他们进贡的那个檀香扇带去给婷婷。啊，是。哦，还有，那个。好了好了。啊，好了好了，去吧。怎么了，娘娘？你还有什么吩咐？啊，没有了。你去吧，去吧。嗯。皇上，躺下，躺下。何太医，请留步。哎，你是？小的叫皇贵，是相爷府里的。太医，请先上轿再说。去。哦。丁相爷，何太医到。哦，何太医啊，哎，坐吧。你今天去宫里了？是。见到娘娘，娘娘的凤体如何？皇上有没有问及过婷婷的病情啊